fazer o um vídeo assim, onde eu vou estar passeando com vocês, mostrando aqui como é que está a minha horta. A gente está se organizando para refazer ela novamente. Ela por si só já está tentando se refazer depois daquela chuvarada de granizo que teve aqui esses dias, né? Mas graças a Deus afetou muito ela, mas ela está se refazendo, né? E vou mostrar um pouquinho aqui o meus limão, como que está carregado, uma coisa mais linda do mundo. Então você que gosta aí de vida na roça, vida no campo, vai curtir bastante esse vídeo, né? Então vamos embora. Ontem teve um temporal muito forte aqui. E aí, ó, o limão caiu bastante limão, porque teve um temporal com vento, aqueles que dói na alma, sabe? Que faz medo na alma, olha aí. E esse pé de limão tá tão lindo, gente, olha só, tá todo carregadinho de limão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só a coisa mais linda. Olha. Que lindo. Os cachorros ali estão querendo sair. Aqui. Tá dando limão enorme, hein? Aqui, que gracinha. Tu, né? Que tem algumas seguidoras aqui que tá perguntando sobre o alface roxo. Bom, o alface roxo tá a coisa mais linda do mundo, como vocês estão vendo aí, ó. Quando aconteceu a chuva, ela estava bem pequenininha, então elas conseguiu se refazer. E tá lindíssima. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá linda nossas alfaces, ó. Olha aqui, gente. A folha extremamente brilhante, ó. Muito linda, né? Ó. E aí, o nosso canteiro tá bem bonito de alface. Vou mostrar aqui, ó. Todo esse canteiro aqui de alface. Eles têm todas essas pontinhas, assim, como se fossem uns, uns pinguinhos brancos. O pé tá a coisa mais linda. Cada pé é mais lindo que o outro. Vou mostrar aqui esse pé aqui pra vocês. Olha como que ele tá lindo, esse pé aqui. Aqui desse lado eu tenho os pés de beterraba. Os pés de beterraba, ó. Como vocês estão vendo, todos esses buraquinhos que tem as folhagens deles aqui, ó. ó tá vendo? Isso aqui foi tudo do, da chuva. Que ele já tava bem grandinho, ó. A chuva afetou muito ele. Mas ele tá crescendo aí, tá desenrolando. Já tem até beterraba. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho que já tem beterraba. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. As beterrabinhas. Aqui embaixo, ó. As beterrabinhas. Daqui um dia eu vou ter que colher. Eu acho que a gente devia ter plantado um pouquinho mais funda, né? Olha aqui como tá linda as beterrabinhas, gente. Já tá cheio de beterrabinha. Olha. Olha ali. Pelo meio, ó. Olha só. Tudo beterrabinha. Que linda, né? Eu adoro beterraba com vinagre. E orgânica, totalmente orgânica, assim. Ó. Tem um canteirinho feito de, de almeirão de corte. A gente planta bastante. Esse almeirão aqui, gente, ele é diferente do almeirão pão de açúcar. O almeirão pão de, de açúcar, você corta, né, pela raiz e joga fora, porque só produz uma vez. Esse aqui, não, esse pode fazer três cortes. Então, por isso que eu chamo almeirão de corte, porque você corta bem aqui no tronquinho dele. E aí, ele vai crescer novamente, como esse aqui. Esse aqui já foi cortado uma vez, ó, já tá crescendo de novo. Então, você, pode, você consegue fazer até três cortes com ele. Ali nos fundos, ali nos fundos, tá dando pra vocês verem, ó. É um pé de babosa. Bem escondidinho. Do ladinho dele, o Ronaldo plantou um pé de pimenta que já tá bem grande. E tá lotado de pimenta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Ele plantou esse pé de pimenta e o pé de pimenta tá trazendo muito sombreado pra ela. Então eu vou precisar tirar uma muda e plantar em outro lugar. E também... Por eles estar junto, eu acho que houve o cruzamento das raízes. Que eu fui usar uma folhinha do pé de babosa e eu percebi que ela tá um pouquinho ardidinha, né? Então, eu acho que houve o cruzamento, tá? Olha aí, esse pé de pimenta tá lotado. Lotado de pimenta, ó.
Ah, gente, antes que eu esqueça, eu queria falar pra você que se você tá gostando desse vídeo, deixa seu joinha, tá? Agora, enquanto você tá assistindo aí, pra você não esquecer, ele é muito importante pra divulgação aqui do canal. E queria falar também que se você gostou do vídeo, além do joinha, deixa um comentário aí embaixo, tá? Pra eu saber que você assistiu, né? Que foi um pedacinho, ou ele inteiro, sei lá o que, do vídeo. Deixa aí alguma coisa pra eu entender que você assistiu. Tem couve. Pra cá tem mais almeirão de corte. E desse lado aqui, ó, como vocês estão vendo, esses canteiros estão tudo vazio. A gente tá refazendo a horta novamente. Ali ainda tem um restinho de pé de... de como é o nome? Alface roxa. Aqui a gente tem esse pé de pimenta. Eu acho que isso aqui é pimenta malagueta. Né? Tô esperando crescer aí pra ver que eu plantei a mudinha aqui, mas eu não sabia se qual era o tipo de pimenta. Eu acho que é malagueta. Aqui desse lado a gente tem um restinho de pé de alface crespa. Como eu falei pra vocês, a gente tá acabando o que tem pra refazer, né? E aqui a gente tem um canteirinho feito de... é do lado do canteiro, na verdade. É hortelã, aquele hortelãzinho da folhinha miúda. Isso aqui é uma delícia. Não reparo minha unha, gente. Não deu tempo de fazer essa semana. É hortelã miúdo. É muito usado aqui para fazer com abacaxi. Fica uma delícia. É muito refrescante para usar no verão, né? E aqui em cima. Aqui em cima a gente tem esse pé. Esse pé dessa árvore aqui que eu esqueci o nome. Mas ela é muito usado para fazer salada. E o povo usa também para fazer suco. E ele serve de remédio também, né? Olha só, quem conhece, deixa aí nos comentários. Ela é aveludada as minhas folhas, tá vendo? E ele é um pé, uma árvore que cresce bastante, olha o tamanho que tá. Tá vendo? Todo esse lado aqui, toma conta de tudo aqui, ó. Olha só, bem verdinho, verdinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a textura das folhas. Ó, a folha dela, ela é assim, sabe? É um pouquinho, é assim, como se fosse aveludadinha a folha. Muito boa de sentir, assim, o toque. Eu vou ver se eu consigo lembrar o nome. E o caulezinho dela, ó, tem espinho, ó. Tem os espinhos entre uma folha e outra. Tá vendo? Aqui é um pé de giló. E nasceu aqui casualmente esse pezinho de giló. Daqui um dia vai estar tá com gilózinho já, também. E agora eu cheguei. O canteiro mais bonito no momento que a gente tem aqui é esse, que é o canteiro do cheiro verde. Pra vocês verem que tá bem bonito, ó. Mas tá precisando refazer ele novamente. Esse aqui é, é salsinha, tá vendo? A salsinha tem uma diferença de salsinha por coentro, tá, gente? A salsinha, ela tem esses, essas pontinhas, assim, como se fosse branquinha. Eu não sou muito fã da salsinha, eu só gosto dela com macarrão. Ou então com carne moída, que fica uma delícia. Olha como que tá linda essas folhagens, gente, olha só. Bem verdinho, muito lindo, que tá chovendo bastante aqui. A, horta, a nossa horta também é muito bem adubada. E aí a gente planta assim, porque a gente, além de dar para as galinhas, né, que elas gostam muito, as pessoas que vêm aqui, todo mundo leva limão, leva essas coisas que tem na horta. E aí a gente acaba plantando as, as, as salsinhas para as pessoas também levar, né? E aí eu vou mostrar pra vocês que o que eu mais gosto é coentro. E é coentro também tem bastante aqui. Olha como é que tá lindo o nosso pé de coentro. Cresceu até. Olha o tamanho que tá. Já tá até dando flores. Olha aí as flores. E logo vai ter semente. É bom porque até lá a gente já vai estar tá refazendo aqui o canteiro. E aí nós vamos plantar essas novas mudas de coentro também. E vocês verem que eu vou mostrar aqui pelo meio... Como que tá lindo o nosso coentro aqui embaixo, olha. Olha aqui, gente, essas folhagens aqui do coentro, olha. Nossa, só de tocar já sai aquele cheirinho delicioso. Isso aqui é uma delícia com feijão, eu adoro. Então, um feijão daqui sempre tem coentro. Olha aqui. Coentro e cebolinha não pode faltar, tá? Isso aqui já tá até com semente, ó. Olha aqui a sementinha. Deixa eu ver se tá dando pra focar aqui. Aqui, ó. Sementinha dele, ó. Tem flores de couve, couve-manteiga. Olha só como tá linda as nossas couves, gente. 
Esses buraquinhos que vocês estão vendo aí, a maioria deles, tudo foi feito da, da chuva de granizo. É feito, né? Da chuva de granizo. Olha o tamanho dessas folhagens. Como tá linda! Eu adoro isso aqui também, cru, junto com repolho. Então, eu costumo fazer essa saladinha aqui. Qualquer dia dessa eu vou fazer aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês. É salada de, de... Eu faço uma mistureba, gente. É couve cortada bem fininha, repolho, cenoura, cebola. Hum. Eu cheguei aqui, isso aqui, estou aqui bem no meio desse cultivo aqui de tomate cereja. Vou mostrar pra vocês que tem... Tá cheio de flores e, e já tem tomatinho aqui pelo meio, ó. Olha aqui o tomatinho. Olha aqui o tomatinho. Pequenininho. Esse é daquele que não cresce, tá, gente? Aquele tomate em cereja. Tá cheinho já. Gente, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha aí. Não esquece, tá bom? E um grande beijo. E até o próximo.